unamsuia yeye kuona uzuri wa Mungu kuona wema wa Mungu katika maisha yake Matthew 14:26 Tabu ya Mathayo 14 Mathayo 14 Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema wakafadhaika wakisema ni kivuli ni kifuli wakapiga yowe kwa hofu Ali walishangaa kwani mtu anaweza tembea juu ya maji hao 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 hiyo ni Matthew 14:26 namna kani wanafunzi walipata mafadhaiko namna kadi wanafunzi walipata mafadhaiko anasema 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 wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakafa nataka nataka kukuonyesha namna kufasiri biblia pale pale so namba 1 unakuwa na swali namna kadi walifadhaika namna kadi wanafunzi walipata mafadhaiko kama unaandika andika ni kwamba ni kwa kusema ni kwa kusema so anasema wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema so mtu anafadhaikaje kwa kusema kwa kusema au namna kani mtu anapata mafadhaiko ni kwa kusema namna kani mtu anapata mafadhaiko ni kwa kusema ni kwa kusema Maneno yao yalitengeneza fadhaa. Maneno ya wanafunzi yalitengeneza fadhaa. Maneno ya wanafunzi yalitengeneza mafadhaiko. 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 Fadha hasiwezi kuadhiri mpaka umeanza kusema. Fadha hasiwezi kukuadhiri mpaka umeanza kusema. Wewe unaelewa mafadhaiko vile wewe nakaa. Anasema yani walifadhaika mpaka wakamuona Yesu kama pepo. Hmm? Anafunzi walipo walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakasema ni kifuli. Kwa Kisungu inasitumia jina gani? spirit pale spirit si uh, uh, wamesema wa spirit si kwa negative ways ndio huh? ah ni roho mbaya si roho nzuri so wanaitumia kama roho mbaya si ile roho nzuri e kama vile mtu anaweza kusema pepo mchafu huyu hii huyu ni pepo mchafu eh hmm? kama kusema pepo mpaya amenutembelea leo so fadhaa hasiwezi kukuadhiri mpaka umeanza kusema maneno ya vinywa vyetu ndio yanayosajili yanayosajili sajili fadhaa ndani ya mioyo yetu maneno ya vinywa vyetu ndio yanayosajili fadhaa ndani ya mioyo yetu maneno ya vinywa vyetu ndio yanayosajili ndio yanayosajili fadhaa ndani ya mioyo yetu. Sasa wakati mwingine watu wanaongea maneno mpaka unashangaa. Maneno yako inaweza kukusuia wewe kupokea. Sikia. Ulimwengu au niseme tunaona kwamba Ulimwengu wa miujiza unafaa kuwa wa kawaida kwa muamini na sio jambo ngeni. Tunaona kwamba ulimwengu wa miujiza au ulimwengu wa muujiza unafaa kuwa wa kawaida kwa muamini si, na sio jambo ngeni. Kujua Yesu alifanya muujiza wa kutembea juu ya maji, lakini wanafunzi kwao ilikuwa ni jambo ngeni. Walishangaa walifadhaika imekuaje huyu hawezi kuwa ni Yesu 
Lazima ni pepo mchafu. So kwetu mujiza ukifanyika hatofai kushtuka. Ninakuwa liwe ni chambo la kawaida kwetu. Haleluya. Liwe chambo la kawaida. Maneno yao iliwaadhiri wakaanza kusungumsa kinyume na mujiza ambao Yesu aliwaonyesha. Maneno yao, maneno ya wanafunzi ili wahadhiri nataka uwe makini tafadhali kwenye somo hili watu wengi maneno yao ndio inawaadhiri si kitu kingine haleluya si kitu kingine maana nitachuacha wewe unaamini nikupitia nini maneno yako haleluya ili si swala la kuniambia ah pastor ameniniombea naamini unaamini nini wewe unasema unaamini lakini maneno ambayo unatafuatisha ama baada kuwa tumeomba maneno ambayo utaenza, utaenza, utaenza kusema mbeleni ni maneno yanayodhihirisha kwamba hakuna kitu uliamini haleluya maana maneno yako inadhihirisha either unaamini au hauamini so litajuache mtu anaamini kwa sababu anaongea haleluya kuna na kwake kusema kwake so maneno yao iliwaadhiri wakaanza kusungumza kinyume na muujiza ambao Yesu aliwaonyesha maneno yao iliwahadhiri wakaanza kusungumza kinyume na muujiza ambao Yesu aliwaonyesha waliadhiriwa na maneno yao wakaanza kusungumza kinyume na muujiza ambao Yesu alikuwa amewaonyesha na hata leo inafanyika watu wakifanya miujiza wengine wanasema hii ni miujiza ya, ya shetani sasa usijibu shetani ndiye anafanyanga tu miujiza na Mungu awesifanye Maneno yao yaliwaadhiri wao wenyewe. Maneno yao yaliwaadhiri wao wenyewe. Na matokeo yake ikasababisha hofu. Maneno yao yaliwaadhiri wao wenyewe na matokeo yake tukawa na hofu. Haleluya. Tukawa na hofu. So hofu ilitokana na maneno yao wenyewe. Haleluya. So hofu ilisaliwaje? katika maneno yao katika maneno yao katika maneno yao anasema wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika so kufadhaika utulikanaje uh, walifadhaika wakasema ni kifuni wakapika yowe kwa hofu haleluya Unajua watu wakati mwingine kari inaweza likaanguka tu kwa sababu ya maneno ya watu. Kari wakati imetoa mkuu imetoka mkuu na ilikuwa speed. Nini wa inafanyika sasa stamili? Eh? Oh, ni mama yangu. Na sasa hiyo jioni naenda hivi. Na sasa sana hii shida inakuwa kwa wamama. Lakini hapa elewa mama wako ni mitume wa nini wanafunzi wa Yesu wase wao vijana walifadhaika <laughs> wao wanafikia walipika yao kidogo Lakini unaona mujiza alafu unapika kelele saofu toka sikuwa kelele nzuri haikuwa yoe nzuri haleluya ilikuwa ni yoe ndio kwa inapinga kuwa mujiza wa Yesu haleluya So tunastahili kuwa na uh, na structure kuhusu maneno tuna uh, tunastahili kuwa na structure kuhusu maneno maneno yetu tunavyo yas, uh, tunayoyasema tunastahili kuwa na structure kuhusu maneno yetu tunayoyasema faida maneno yetu ina muhimu sana tunastahili kuwa na structure kuhusu maneno yetu tunayoyasema Mwamini afai kuongea ongea tu. Watoto watulia tafadhali. Tunastahili kuwa na structure kuhusu maneno yetu tunayoyasema. Mwamini si mtu ambaye anastahili kukutu anaongea ongea. Kuongea ongea maneno maneno tu. Maneno yako yana muhimu sana. Tunaviongea kwa watu wengine inakuadhiri sisi wenyewe 
tunavyoongea kwa watu wengine tunavyoongea kwa watu wengine inatuathiri sisi wenyewe unajua wakati unaongea na watu wengine tunga maneno unayoongea na watu maana inakuadhiri wewe fast hata yakini nilisema kwa mkesha hapa nilisema hata wakati ambapo ninakufundisha kwanza fundisho linaniathiri mimi kwanza bifo likuja kwako haleluya wewe unaweza ukakubali ama usikubali unaweza kataa kwani ukikataa maana wewe ukikataa hiyo kitu ni kama haja tuseme majulianda mahali ukasikiza mafundisho fulani haya mafundisho yakapaki pale usiyaseme wakati wote so hakuna kitu itafanya kitu yako si ndio lakini wakati ambapo unaanza kuyatangaza kuyasema kila ambacho ulikisikia maana yake ulipokisikia na umeanza kukisema sasa kitaanza kukuadhiri wewe mwenyewe haleluya so kusikia maneno ni kitu moja na kusema kile ulichokisikia ni kitu kingine haleluya fundisho la Kristo kama unataka likuadhiri unalisikia kwanza ambaye ni maarifa alafu unayasema haleluya ukiyasema yatakuadhiri sasa hapo ndio inaanza kufanya kazi katika maisha yako sasa so, tunastahili kuwa na structure kuhusu maneno yetu. Maana maneno tunayasema kwa watu, tunayaongea kwa watu, inatuadhiri sisi wenyewe. Kwa sababu ni eh unamhitaji huyo mtu. 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 Ona, tukijoshua. Wewe ukisungusa mambo mabaya kwa Sawa? Unajua kuna siku moja utanihitaji. So kwa sababu uliongea mambo mabaya, ukahapa. Sasa imefika wakati unanihitaji. So shida itakuwa ni kwangu ama kwako. So ni nini kitakuwa kinakuadhiri? Maneno uliyosungumza, si ndio? Maneno uliyosungumza itakuadhiri wewe kuja kupokea kwangu. Lakini ona, kwangu mimi ukija nitakupatia, si ndio? niko tayari kukupokea. Lakini kwa sababu maneno uliyoyaongea yamekusuia, sasa so, utakosa kuja kupokea wema kutoka kwangu. Imekaa kilia. So chunga sana unavyoongea maneno kwa watu. Narudia, sitajudi. Chunga sana unavyofanya nini? Maana itaadhiri wewe, haitaadhiri huyo. Mimi unaweza nitusi, uongee vipaya kabisa au nitusi. Lakini kwa sababu ninaye roho wa Mungu ndani yangu nafika mahali nitakuonea rehema nitakuonea huruma tuko pamoja so kwangu nita wakati unapata na shida nitakuhurumia nitatamani kukusaidia si ndio lakini sasa wewe kwa sababu ya maneno ya kinywa chako yatakuwa yatakuzuia wewe kuja kupokea kwangu kuja kuniambia tukae chini unisaidie msaada nahitaji hapa nimenemewa hapa nimekuama hapa haleluya Haleluya. Wewe chunga maneno unayoongea kwa Chunga nini? Chunga nini? Unajua kuna kampuni kuna kuna sehemu unaweza kufanya kazi. Ukapata mtaji. Lakini kama umeshawahi kusungumza ukasema mimi siwezi ikafanya kazi ya namna hii. Ndio mimi by the way nilikuwa nikisema mchengo nao bana hiyo ni kitu siwezi. So wakati ambapo ni kazi iliisha sina otherwise. Na kwa tizuri ndio nilikuwa nimeokoka sasa. Lakini sina kazi. Ikifika mchengo bila watu kufanya uko mchengo nasema no. Hii kitu nilikataa kutoka kitabu na hiyo sekali. So wakati mama alikuja akaniambia kuna kwa hii kwa blow tukua naishi kaangeni. Anafanya kazi ya mchengo na yeye ni mtu amefika mahali anachukua ma contract. Hata wewe ndio aliniulizia mama ili ni karimu sana ili nichukua lakini kilichonisaidia tu ni kwa sababu nilikuwa ndio nimeokoka so nilikalm nilitulia tu nilipiti niende ni ipigange tu nikienda wakati mwingine amepata contract kwa Kate kama hisi mnaishi tuseme kwa plot ya mnaishi huko ndani huku kwa Kate huku kwa njia kuna chengwa manyumba ikapiti huko wanakoroka sasa unafaa uchifije fiche kwa watu karibu naishi lakini ikakula simu tu umefaa hizo hizo nguo chama zile 
Yaani unakaa huko juu unakaa kujificha ficha lakini utafanyaje? Maana yako inakuadhiri. <laughs> Haleluya. Sasa so, kati mwingine chunga sana maneno ambayo unaongea kwa watu hata kama umekosa sana. Just limit. Haleluya. Kisuia kuongea mambo mengi mengi. Unaweza kaongea tu suri kwa mtu au unaweza kanyamaza pasipo kuongea. Kwa pamoja. Kwa pamoja. Mtu amekukosea, unaweza kanyamaza tu ki kimia, eh? Mpe kipaza sauti tafadhali hapa tunasaidiana kwa Wakati wote mtu anakosewa na kuongea vibaya. Ni nini? Punja mara sibo wewe sana wewe. Kacha tumalisa ibada tutatembea tutatembea tuna hapo na kule. Eh eh. Yaani mtu anapokosewa alafu anaongea vibaya. Eh. Haina maana ya kwamba huyo mtu alikuwa ni mzuri huyo msaada amemfanya tu yani ni kama tu kitu imekuja eh. ikamfanya abadilike mm. na maanisha umekuwa hivyo huo muda wote mm. so makosa ya huyu mtu yamefunua mm. kile ambacho ulikuwa nacho kwa moyo wako yeah. huo muda wote eh. so ukiona tu mtu anaongea vibaya hiyo mtu amekuwa hivyo kwa kile kikao yes ni bila kuwa tu eh. anasema eh. ya kukuwa na kitu cha kufanya eh. ama kitu cha kufunua kile ambacho kwa ndani yake yeah. hii sasa venye hichi kitu kimekuja na kugua oh huyu mtu amekuwa hivi huu muda wote kwa okay. sababu kitu fulani ndio kimefunua kama Yesu alipokuwa na choma na injili inabidi waseme waelese vile walivyo so maneno unayasema na kuamini yanaweza kufanya ukakua uh, nini ukatubwa huku na huku maneno unayoyasema maneno unayoyasema na kuamini maneno unayosema na kuamini yanaweza kufanya ukatubwa huku na huku maneno unayosema maneno unayosema yanaweza kukuadhiri maneno unayosema na kuyaamini yanaweza kukufanya wewe ukatubwa huku na huku maneno ambayo unayosema na kuyaamini yanaweza kukufanya ukatubwa huku na huku. So, nini unachokiamini? Ni nini ambacho unakiamini? Nitawaja hapa nyinyi. Ni nini ambacho unakiamini? Ni nini ambacho unakiamini? Maana maneno unayoamini yanaweza yakakufanya wewe ukatubwa huku na huku. Unachoamini ndicho utakachosema. Unachokiamini ndicho utakacho sema unachokiamini ndicho utakacho sema unachokiamini ndicho utakacho sema first corinthians chapter 121 dab cha wa korinzo wa kwanza 121 Korinto wa kwanza 121 121 hmm. Kwa maana katika hekima ya Mungu hmm. dunia isipopata kumjua Mungu hmm. kwa hekima yake hmm. Mungu alipenda kuwaokoa waaminio hmm. kwa upuzi wa lile neno kwa upuzi wa lile neno yes. linalohubiriwa Kwa nini Paulo anaita ni upuzi Kwa nini Paulo analiita hilo neno ambalo watu wanaokolewa kwana kwamba ni upuzi Kwa nini kwa nini? Kwa nini Paulo anaita ni upusi? Kwa sababu ulimwengu unaona kuwa ni upusi. Paulo anaita ni upusi kwa sababu ulimwengu ndio unaona hivyo. Ulimwengu unaona kwamba ni upusi. Wanalitarau neno la Mungu. Wanalikanyaka, wanalitupilia mbali. Kwa nini Paulo anaita ni upusi? Ni kwa sababu ulimwengu unaona kuwa ni upusi. Paulo alikuwa anajaribu Paulo alikuwa anajaribu kuwasilisha vile ulimwengu unavyochukulia hekima ya Mungu. Paulo Paulo alikuwa anajaribu kuwasilisha vile ulimwengu unavyochukulia hekima ya Mungu. Paulo alikuwa anajaribu kuwasilisha vile
ulimwengu unavyochukulia hekima ya Mungu. So Paul anamaanisha sisi tunaokolewa kwa neno la upusi. Paul anamaanisha kwamba sisi tunaokolewa kwa neno la upusi kwa watu wasio amini hekima ya Mungu. Maana watu wasio amini hekima ya Mungu wanaita ni upusi. Na sisi kwa huo upusi, kwa hiyo hekima ambayo mnaita ni upusi, sisi tunaokolewa kwayo. Sisi tunaokolewa kwa neno la upusi kwa watu wasioamini hekima ya Mungu. Ni kama ah ah dikeni mama memaliza Joshua ona. Unajua hii njili waja nisema wale wacha nitumie wale tuko hapa. Kuna watu ambao wanachukia sana hii njili. Unajua hivyo? Si ni kweli. Lakini ona sister Mimi nataka ona nataka tuwe hapa wenye tumekuwa nanyi tukianza kujifunza kwa habari ya neema ya Kristo nataka tuwe uh, uh, muaminifu tu sema tu uaminifu wako ah uh, tangu mianza kujifunza hii nji ndani yako unasikiaje ah uh, ukilinganisha na nyuma na saa hii una, unaonaje sasa kuna watu ambao ile ya nyuma kwao ni nini ndio nzuri lakini wakisikia hii wanasemaje ni upusi kabisa hao wamekwishapotea hao akiokofu wa milele oh sasa baadhi ya waliohonja wanafanya exactly vitu ambavyo injili ya kwanza ilikataa lakini hawajioni kama wanakosea si ndio so manake tukutuku chemi chemi za hii injili ambazo simeingia ndani yao semewaadhiri kujiona hawako kilti Awajioni wadhambi wanajiona eh awahukumiki ni kwa sababu ya tukutuku kidogo ambazo ni kama vile ninaongea mata yangu imekutondokea ka katone tutone tuwili haleluya so wangekuja fuli manake wangekuwa na uhuru uliojitosheleza haleluya sasa hawana uhuru uliojitosheleza kwa sababu pande moja wanajiona Uh, awa hukumiki na pande nyingine bado wanafanya nini wanahukumika so pado wako na nini shida haleluya so hilo neno ambalo linaitwa ni upusi ni neno ambalo mimi kwangu limeniweka huru haleluya nimeniweka huru huko sija kusema na watu huangalia watu ndio waanza kuubiri pia kuna mtu anaingia kwenye kanisa anaangalia watu na kanisa vile liko alafu wanaanza kuandika notes sasa inaenda kuubiri eh Eh. Eh. Angalia watu. Angalia watu. Kai. Yaani kuelewa watu ndani elewe. Watu kwa sababu hata mimi kwa nasikia ukitaka kupiri vizuri hata kama unaalikwa mahali nenda mapema watu waingia ke ukiwa wapi ukiwa pale maana ndio utakuwa ukiwa stress wakiingia sasa utapanda ya kusema eh. mistari iko tu nyingi yenye uta... hiyo mistari naye itakusumbua kama umesoma biblia tutaipanda eh watu wenye wanachelewa tayari na ujumbe kama wamejelewa unajua hata kutoa sadaka kuna kwa hiyo kama umeandikwa na kalia mbele karibu na sadaka kwenye inatolewa kama wanatoa kumi, ehe okay okay utakwaza uchumbe so nikiona kama pande ya sadaka ndio wametoa finyu sana na ni wengi naweza nika kwenye somo hapa nitaandika kuhusu utoaji kama nimeshapata cha kusema nitawakonga kweli Yaani hata watu wengine hawana adabu mpaka sasa hii mtu anakuja na tele bobo alafu anatarajia kwamba atafarijiwa na Mungu. Na kweli ulitoa ama ukutoa? Tele bobo. Alafu unasemaje? Yaani pastor leo aliita nabii kanisani. 
anaona mbaka kila ambacho kilitoa <laughs> next time si ata improve lakini yeah. start the gospel kweli hiyo ndio injini uliitiwa eh Unajua kwa injili hii ambayo tunafundisha na kufanya unakuwa na uhuru ndani yako. Aya, hekima ya dunia ni ni kutomjua Mungu. Hekima ya dunia ni kutomjua Mungu. Hekima ya dunia hii ni kutomjua Mungu. Mifumo na falsafa za dunia ziko kukinzana na neno na Mungu. Hekima ya dunia ni kutomjua Mungu. Manake mifumo na falsafa za dunia ni ama za dunia ziko kukinzana na neno la Mungu. Mifumo na falsafa za dunia ziko kukinzana na neno la Mungu. Mifumo na falsafa za dunia ziko kukinzana na neno la Mungu. Hicho ndio kipaumbele cha dunia kuweza kukinzana na watu kumjua Mungu. Kipaumbele cha dunia kipaumbele cha dunia ni kuweza kukinzana na watu kumjua Mungu. Kasi ya dunia ni kusuia watu wasimjue Mungu. Ni kusuia watu wasimjue Mungu. Hivyo hekima ya Mungu na hekima ya dunia hii haviko kimoja ni vitu viwili tofauti hivyo hekima ya Mungu na hekima ya dunia hii haviko kimoja ni vitu viwili tofauti ni vitu viwili tofauti vinakinzana vinakinzana hekima ya Mungu na hekima ya dunia vinakinzana Hekima ya Mungu inatoa wokovu. Nimesema hivi, hivyo hekima ya Mungu na hekima ya dunia hii haviko kimoja, ni vitu viwili tofauti, vinakinzana, vinakinzana. So hekima ya Mungu inatoa wokovu. Yaani tumeokolewa kwa lile neno ambalo analiita upusi. Hekima ya Mungu inatoa wokovu, yani tumeokolewa kwa lile neno ambalo analiita upusi. Tumeokolewa katika hilo neno ambalo analiita upusi. Upusi. Mati 14:26. Ruti Mati 14:26. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli wakapiga yeye kwa hofu Andika kwamba fadhaa ndani ya mtu fadhaa ndani ya mtu asiwezi kuwa fadhaa kwa nje Fadhaa ndani ya mtu asiwezi kuwa fadhaa kwa nje Fadhaa ndani ya mtu asiwezi kuwa fadhaa kwa nje Sinakuwa fadha mpaka amesema. Sinakuwa fadha mpaka amesema. Fadha, mafadha iko ndani ya mtu. Hayawezi akawa mafadha iko mpaka amesema. Mpaka amesema. So, fadha ndani ya mtu hasiwezi kuwa fadha kwa nje. Sinakuwa fadha mpaka amesema. Aya. Hapo umeshawahi shirikiana na watu Kuna watu wao mnawaita ni waongo. Kuna watu wao mnawaita waongo. Ni kwa nini unamuita muongo? Mtu mmoja aimwe mkono. Kwa nini unamuita kwa ni muongo? Anatanganya kila saa. Anatanganya kila saa. So anasema muongo. Sawa wewe ulichuaje? Maneno ya kinywa chake. 
So kama asemi maneno utajua ni mwongo utamuita ni mwongo so uongo nakuwa uongo mbako umefanya nini so fadha sinakuwa fadha mbako umesema so kwa inja siwezi kawa fadha ni nasi matu useme haleluya tunajifunza kitu kizuri utaona huko mbele so uh, maneno 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 yanatumika kuunda waso maneno yanatumika kuunda waso Maneno yanatumika kuunda waso. Ah. Ila, maneno yanatumika kufanya nini? Kuunda waso. Waso. Ujapa kuna vitu vingi kwenye neno la Mungu. Wewe wewe sikaa tu kaanza kuasa kitu. Mbaka umesikia kitu kikiongelewa mahali. Mbaka kuna kitu umekitamka. Ndio unaanza kuasa. Ujua unaweza kuwa umetulia tu ukasikia kitu kikaongelewa fulani kaanza kupata waso kuanzia tu So maneno yanatumika kuunda waso wengi uh, wengi wanajichasia kwa kwamba wako na mawaso mengi Wengi wanajichasiaje Umeshaisikia mtu anasema nina mawaso mengi? Eh? Unasikia mtu anasemaje? kwamba wako na nini? Mawaso mengi. Lakini lile waso aliwezi kupata umbo mpaka umelisema. Dile waso aliwezi likapata umbo mpaka umelisema. Mpaka umelisema. Lakini lile waso haliwezi kupata umbo mpaka umelisema. Mpaka umelisema. Ile waso linapataje umbo ni mpaka umelisema. Kwa hivyo waso linaweza kuwa fadha au hofu. Kwa hivyo waso linaweza kuwa fadha au hofu waso linaweza likawa fadha au hofu watu wengi wanafadhaika kuhusu kesho yao watu wengi wanafadhaika kuhusu kesho yao au future au future yao kwa maneno yao watu wengi wanafadhaika kuhusu kesho yao au future yao kwa maneno yao nikitaka kujua unafadhaika kuhusu kesho yako au future yako ni kupitia maneno ambayo unayaongea ni kupitia maneno ambayo unayaongea na hatufai kuwa hivyo haleluya haleluya hii ni kitu real hii ni kitu real stay to the details lakini ni kitu ambacho wengi huwa tunakifaa tunakifanyanga tu wengi tunakifanya tunakifanya watu wanawasa kuhusu ke kuhusu few utajuaje wanafadhaika tu kwa maneno yao ukisikia maneno yake unajua huyu amejaa mafadhaiko na by the way hii kuwa hivyo haleluya usitumia maneno yako kusema maneno a uh, goje kwanza Ya usitumia maneno yako kusema maneno kusema maneno ya imani yaliyo na shaka kuhusu kesho yako. Usitumia maneno yako kusema maneno ya imani yaliyo na shaka kuhusu kesho yako. Bana maneno unayosema ni maneno ya imani maana utayaamini usimumisi maneno ambayo una utayaamini maneno unayosema na kinywa chako unayaamini maneno yale na unatarajia kuona maneno yale yakifanya nini yakitimia haleluya so usitumie uh, usitumie maneno yako kusema maneno ya imani yaliyo na shaka kuhusu kesho yako sema imani kwamba Mungu ni mpoaji mwema anatoa kwa wote sema imani 
sema imani kwamba Mungu ni mtoaji mwema anatoa kwa wote. Sema imani. Mungu ni mtoaji. Mungu ni mtoaji mwema anatoa kwa watu wote. Leo sina lakini najua Mungu ni mwema. Mungu anatoa. Kesho ninapata, kesho nyingine ninapata. Future yangu inakuwa sawa, si ndio? Future yangu inafanikiwa. Future yangu natembea katika mafanikio. Ulimwengu ulivyoumbwa Ulimwengu ulivyoumbwa ni muujiza. Ulimwengu ulivyoumbwa ni muujiza. Yaani ulimwengu tu wenyewe ni muujiza. Ulimwengu ulivyoumbwa ni muujiza. Ni wewe kutumia maneno yako kuishi ule muji au kuishi ile miujiza. Narudia hii naye nataka let waje sink ndani yako. Hii sink ndani yako. Ulimwengu ulivyoumbwa kwa chinzi yake ni muujiza. Hiyo nafikia me settle. Sasa sikia. Ah. Ni wewe kutumia maneno yako kuishi ile miujiza tumia maneno yako kuishi ile miujiza maana ulimwengu wenyewe ulivyoumbwa ni muujiza unahitaji kutumia maneno yako kuishi ule muujiza ama zile miujiza unatumia imani kuchukua kile Mungu ametoa unatumia imani kuchukua kile Mungu ametoa unatumia imani unachukua kile Mungu ametoa Wengi wanatumia maneno yao kuchukua kile ulimwengu umetoa. Nimesema unatumia imani kuchukua kile Mungu ametoa. Ah, nikasema hivi, lakini wengi wanatumia maneno yao wanatumia maneno yao kuchukua kile ulimwengu umetoa. Wengi hutumia maneno yao, bana kutumia maneno, imani Maneno maneno yako ndio inadhihirisha imani. Maana ni maneno ya imani. Unachukua kile Mungu ametoa. Lakini wengi wanatumia maneno yao kuchukua kile ulimwengu umetoa. Ulimwengu unakuambia ache uh, uh, Ulimwengu unakuambia uh, a uh, ulimwengu unakwambia kwa nje ulimwengu unakwambia vitu ambavyo unavyoa ulimwengu unakwambia mfano uh, ulimwengu uh, mm -hmm. ulimwengu unakwambia kwamba uh, Ulimwengu unakwambia kwamba haya ni makonjwa fulani. Ulimwengu unakwambia haya ni makonjwa fulani. Che, na wewe unachukuliaje? Au unachukuliaje yale makonjwa? Haleluya. Wakati ulimwengu unakwambia hii ni shida fulani, hili jambo liko hivi. Je, wewe kama wewe utachukulia unachukuliaje mambo haya? Ulimwengu ndio umekwambia haya ni makonjwa fulani. Ulimwengu umeona so ukienda usiwe atakwambia kama una pressure si wanasema huwa ni ulimwengu nakwambia una pressure so wewe unachukuliaje hiyo pressure haleluya wewe unachukuliaje ulimwengu umekwambia ni una ukimwi sawa so unachukuliaje ukimwi haleluya ulimwengu umekwambia wewe utashindwa sawa so unachukuliaje so swali neno la Mungu linasemaje neno la Mungu linasemaje kuhusu situation ambayo uko ndani. Ama kile ulimwengu unakuambia, tukija kwa neno la Mungu nani linasemaje kwa hicho? Haya, elewa kwamba neno la Mungu linafanya kazi kwa kusema au kuhubiri. Neno la Mungu linafanya kazi kwa kusema au kuhubiri. Neno la Mungu linafanya kazi kwa kusema au kuhubiri. So, kama ulimwengu umesema hivi wewe tumia neno la Mungu kwa kusema. Ninasemaje kuyo kuhusu hiyo situation? Usinyamaze. Tumia neno la Mungu. Hubiri neno la Mungu katika hiyo hali. 
tuhubirie jisemeshe haleluya yes chukua neno la Mungu weka kwenye kinywa chako liseme katika hiyo hali nimeambiwa nitakufa mapema nachukua neno la Mungu haleluya neno la Mungu linasemaje nitakufa mapema hapana haleluya je wewe uh, katikati ya makonjwa unatengeneza uh, unatengeneza unatengenezaje masingira ya wewe kupata muujiza wako je wewe katika wewe katikati ya makonjwa unatengenezaje masingira ya wewe kupata muujiza wako katikati ya makonjwa maana wewe usiniambia utakonjeka konjeka kuko watu konjeka je wewe katikati ya makonjwa unatengenezaje masingira ya wewe kupata muujiza wako chukulia mtu ona Chichukulia kwamba uko katikati ya makonjwa huku unaambiwa mara pressure huku tumbo linakuuma unaambiwa umepata affection huku kichwa kinakuuma unaambiwa mambo mengi yani at the same time unaambiwa umeenda daktari akakupima akakuletea mfululizo wa makonjwa yaliyo ndani yako sasa utatengenezaje haleluya katikati ya makonjo utatengenezaje masingira ya wewe kupata mujisa wako haleluya utatengenezaje masingira ya wewe kupata mujisa wako mtaktari wamepimwa na kuambia uko na typhoid wamekupima huko wanasema pressure yako inapanga umepimwa huko na unaambiwa kwamba tumbo lako lilipata limeakuwa eh, affected na kitu fulani so utatengenezaje masingira sema ni kwa maneno yako ni kwa maneno yako Yaani katikati ya storm, katikati ya mawimbi, tumia maneno yako mwenyewe. Tumia maneno yako. Katikati ya changamoto, katikati ya mambo ambayo yamekusunguka, tumia maneno yako. Haleluya. Tengeneza no, maneno yako yatatengeneza masingira ya wewe kupokea mujiza wako. Haleluya. Haleluya. Mtoto anakusumbua, tumia maneno yako. Tumia maneno yako tengeneza masingira ya kum kumchonga mtoto haleluya akutane na na mujisa wake kwa hiyo kama Mungu ametoa wema kama Mungu ametoa wema dunia imetoa au imetengeneza fadhaa kama Mungu ametoa wema dunia imetoa au imetengeneza fadhaa maana Mungu ametoa wema lakini dunia inatengeneza fadhaa dunia inatengeneza fadhaa ili wewe usipokee Fadhaa sikusuia wewe kupokea kwa Mungu. Bakret. Unakumbuka Mungu akimwambia Samueli, "Ni lini utamlilia Sauli?" Mpaka lini utamlilia nani? Sauli. Ni kwa sababu ah, Mungu anataka, Mungu alijua kwamba Samueli amechama fadhaiko kuhusiana na nani? Sauli. Sasa Mungu anamwambia mpaka lini? Maana yake nataka kusema na wewe lakini yale mafadhaiko yanakusuia wewe kusikia kile ninachosema. Haleluya. Waja tuseme sana ukweli na nyinyi leo. Waja tuseme sana ukweli. Kuna wa, kuna kuna wakati wa masingira fulani huo kuna wakati huo unatengeneza masingira unasikia kama mnaenda unaongea na Mungu. Eh? Si ni kweli? Yaani unaka kabisa unasikia leo yaani unatembea mpaka unaanza kuona kabisa na nasema na Mungu. Sasa so, mwenyewe unamuuliza maswali mnajibiana. Anakuambia vitu, unatembea. Alafu kuna wakati mwingine inafika. Unafadhaika viwango kwamba, yani hata yani hata uwesikia tone moja la Mungu akisema na wewe. Alafu wako unafika mahali unasema hata kama ni kufa hata hili diondoke tu kwani je anamu ni nini kwani yani kuna position unafika pako unajikuta yani namu ambavyo umejiposition na masikina ambao umeyaunda yani ndio Mungu anasema na wewe lakini hakuna hata tukutuku unalisikia kwanza wakati unaenda kulala yani tu bila tu mmekombana ukitamka maneno mabaya mabaya hayo ndio unayaona yanachirudia kwenye ndoto zako mnapikana bu jinga wewe lai muna kibishana muna nyongana alafu unaamuka hebu lala 
kama asira zimekupanda kwani nini utaona kwanza maneno yenye uliongea mwisho ukienda kulala ndio ya tarivisit ni yako haleluya wewe hujawahi fikia mahali ukasema hata siwezi omba ha bado wewe unaomba kwa siku zote wakati umetengeneza ratiba ya maombi alafu mambo yamekuendea vibaya utaomba hiyo saa ikifika sasa mimi utaomba Aba, umepata shida fulani aidha mtu wa karibu na wewe anaondoka duniani utaomba hata sasa hiyo Mungu akiongea utamsikia ni nini kimekuja sasa mambo kani haya tutaanzia wapi kutakuwaje tutaonekanaje kwa watu mwamini afai kuwa hivyo kuna wakati maandiko yanasema kuna wakati wa kucheka kuna wakati wa kulia si ndio sasa wakati wa kulia kukija waje nisemwe mtu amekufa unafaa ucheke <laughs> si mtu akifa utalia kwani wewe ni mjepi kwa mlango uvudi mm. mtu akifa majosi na kutoka sasa hiyo ni kija hata kama mazi unaenda kwa 